আসসালামু আলাইকুম আমার ডোমেইন হোস্টিং নাই আমি সাইট লাইভ করব কিভাবে হ্যাঁ আজকে আমি সেই টিপসটি আপনাদের শেখাবো আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে আমার ডোমেইন হোস্টিং নাই আমি মাত্র কাজ শিখছি কিভাবে আমার কাজটি লাইভ করব কিভাবে অন্য কাউকে দেখাবো অথবা ক্লায়েন্টকে কিভাবে আমি দিতে পারি এই ধরনের সমস্যা যারা ফেস করেন তাদের জন্য আজকে এই টিপসটি খুব দারুণ কাজে লাগবে এর জন্য আমাদের কি প্রয়োজন হবে তেমন কিছুই না শুধুমাত্র গিট হাব ডট কম এখানে একটি অ্যাকাউন্ট থাকলেই চলবে তো খুবই সহজ চলুন আমরা শুরু করি কিভাবে এই কাজটি সম্পন্ন করা যায় প্রথমে আপনি গিট হাব ডট কম লিখে সার্চ দিবেন বা এন্টারপ্রেস করবেন করার পর দেখেন এখানে নর্মালি কোনো একটা সাইটে যেভাবে আমাদের ইনফরমেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে হয় সেভাবে শুধু ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে এখানে একটি ইউজার নেম দিবেন অবশ্যই এটা ইউনিক হতে হবে ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তী স্টেপগুলো ফলো করে আপনি একটি অ্যাকাউন্ট করে ফেলবেন অ্যাকাউন্ট করার পরে যে ইমেইল পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট করবেন সেটা দিয়ে এই একই সাইটে এসে সাইন ইন করার পরে আপনি ওই ইমেইল পাসওয়ার্ড দিয়ে সাইন ইন করবেন ওকে ফাইন আপনি যখন প্রথম অ্যাকাউন্ট করে সাইন ইন বা লগ ইন করবেন তখন আপনার সামনে ঠিক এই ধরনের একটি ইনফরমেশন আসবে আপনি ওইখান থেকে স্টার্ট এ প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করবেন এটা খুবই সহজ জাস্ট কয়েকটি স্টেপ ফলো করলেই আপনার কাজ হয়ে যাবে এবার আপনি একটা ইউনিক রিপোজিট রিপোজিটরি তৈরি তৈরি করবেন এটা যে কোনো নাম হতে পারে আমি ধরেন দিলাম পোর্টফোলিও ওকে ফাইন এবার এখানে আপনি আপনার মতো একটি ডিসক্রিপশন দিবেন এটা অপশনাল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আমি ধরেন একটি কিছু দিলাম আচ্ছা ফাইন এবার এখানে আপনি অবশ্যই পাবলিক রাখবেন আর এখানে এইটা সিলেক্ট করে দিবেন আমি কিন্তু গিট হাব কিভাবে কাজ করে বা গিট হাব নিয়ে কিভাবে কি করতে হয় এটা নিয়ে আমি মোটেই আলোচনা করছি না জাস্ট আমরা আমাদের কাজটি কিভাবে সারতে পারি শুধুমাত্র সেই স্টেপগুলি দেখাচ্ছি ওকে ফাইন ক্রিয়েট রিপোজিটরি এটাতে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে আমাদের একটি রিপোজিটরি তৈরি হয়ে যাবে বেস ওকে ফাইন এবার এখানে আপনাকে নিয়ে আসবে এখান থেকে আপলোড ফাইল এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার যে প্রজেক্টের ফাইলগুলি যেমন আমি এখানে দুটি ওয়েবসাইট রেখে দিয়েছি আপনাদের দেখানোর জন্য ধরেন পোর্টফোলিও একটি সাইট আর ডিজিটাল একটি সাইট তো এখানে মনে রাখতে হবে আপনার যদি ফাইল একশোটার বেশি হয়ে যায় মানে একটি ফোল্ডারে দেখুন এখানে একশো বাইশটি ফাইল আছে তখন এতগুলি ফাইল আপনাকে এভাবে সরাসরি আপলোড করতে দিবে না আমি ধরেন ট্রাই করছি ট্রাই করলে এখানে দেখেন বলছে যে ফাইল অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে একশোর কম হতে হবে সো আমি একশো ফাইলের কম আছে এই ওয়েবসাইটটি এরকম একটি ওয়েবসাইটে রেখে দিয়েছি এইটা আমি নিয়ে এখানে যদি আপলোড করে দিই সাথে সাথে দেখেন এই যে পঞ্চাশটি ফাইলের কতগুলি আপলোড হচ্ছে এখান থেকে দেখাবে ওকে তাহলে ফাইলগুলি আপলোড হোক এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আপনার যদি অনেক ফাইল হয় সেক্ষেত্রে কি করবেন সেটা অন্য সিস্টেমে করতে হয় আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে আমি সেটি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে ফাইন দেখেন আপলোড হচ্ছে আপলোড হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে আপলোডিং জাস্ট কয়েকটি স্টেপ শেষ করলেই আপনার একটা লাইভ ওয়েবসাইট হয়ে যাবে আপনার এই ফাইলগুলি দিয়ে আমাদের ফাইল আপলোড হচ্ছে আপলোডিং হ্যাঁ আমাদের সাকসেসফুলি সব ফাইলগুলি আপলোড হয়ে গিয়েছে যখন দেখবেন সব ফাইল ঠিকঠাক আপলোড হয়েছে এখানে কমিট চেঞ্জেস ক্লিক করবেন ওকে ক্লিক করার সাথে সাথে প্রসেস হবে আপনার এই ফাইলগুলি এখানে ঠিকঠাক প্রসেস হবে কিছু সময় ওয়েট করতে হবে প্রসেস হওয়া পর্যন্ত প্রসেসিং প্রসেসিং গিট হাব এই ফাঁকে বলে রাখি ফাইল আপলোড হওয়ার মধ্যে গিট হাব কিন্তু ডেভেলপারদের বা প্রোগ্রামারদের খুবই একটি মানে পছন্দের একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে টিম ওয়াইজ বা অনেকে মিলে একসাথে কাজ করা বা আপনি যে নিয়মিত যে কাজগুলো করছেন এই কাজগুলির সব ভার্সন কন্ট্রোল করে এটা ঠিকঠাক রাখার জন্য গিট হাব খুব দারুণ একটি সাইট সো গিট হাব নিয়ে যদি কারো ইন্টারেস্ট থাকে পড়াশোনা করতে পারেন আপাতত আমরা গিট হাব দিয়ে কিভাবে আমাদের সাইট লাইভ করতে পারি সেটা দেখার চেষ্টা করছি 
देखो ना हमारे शॉप फाइल ठीक ठाक अपलोड होएगी से जब खून अपनी फाइल गुली ठीक ठाक अपलोड होगे तो खून अपनी ये डिस्क्रिप्शन है रिपोजिटरी जे नाम टिडिया सिलन शेटा रीड मीर ते देखते बार बन आर होते हैं पोर्टफोलियो अमरा जे ऑप्शनल जे डिस्क्रिप्शन दिए सिलन शेटा देखते बच्ची ओके তাহলে আমাদের প্রথম কাজ ছিল হচ্ছে রিপোজিটরি তৈরি করে সেখানে ফাইল আপলোড করা আপলোড সম্পন্ন হয়েছে এইবার পরবর্তী স্টেপ শেষ করলেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে এখান থেকে দেখেন একেবারে ডান পাশে সেটিংস নামে একটি অপশন আছে সেটিংস এ ক্লিক করবেন সেটিংস এ ক্লিক করে একেবারে নিচের দিকে ড্র্যাগ করে চলে আসবেন এখানে দেখেন গিটহাব পেজেস নামে একটি অপশন আছে এখান থেকে সোর্সে আপনি মাস্টার ব্রাঞ্চ সিলেক্ট করে দিবেন অটোমেটিক ও কিন্তু এটা লোড নিয়ে তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে ফাইন যখনই আপনি মাস্টার ব্রাঞ্চ দিবেন তখন দেখেন আপনাকে একটি ইউআরএল দিয়ে দিয়েছে এই ইউআরএল টি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটি দেখতে পাবেন একটু সময় নিতে পারে গিটহাব প্রসেসিং করা প্রসেস করার জন্য একটু সময় নেবে হয়তো কিছু সময় একটু ওয়েট করেন ओके एक वेट करते हैं देखें आपजे लिंके क्लिक करी देखें आपबसाइटी आपलोड कर दारूण फाइन पूरा वेबसाइटी चले आससे जर डोम होस्टिंग कस्या डोम होस्टिंग नाई बाट नतून नतून का शिखन ता क्यों सुंदर भाव गिट हावे एभवे होस्ट कर अपनी आपनर सैट के लाइव का देखाते पर सो हम सैटे लिंक केमन है আপনার সাইটে আপনি যে ইউজার নেম দিয়ে গিট হাবে অ্যাকাউন্ট করেছিলেন সেই ইউজার নেম ডট গিট হাব ডট আইও তারপর আপনি যে রিপোজিটরি তৈরি করেছিলেন সেই নামটা এটা দিয়ে এবার যে কাউকে আপনি এই লিঙ্কটি দিলেই সে লাইভ দেখতে পারবে আপনার সোর্স ফাইল আপনার সব কিছু আপনি যেভাবে দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই থাকবে আরও কি সুবিধা আছে আপনার যদি কোনো কাউকে কোড ডাউনলোড করার জন্য দিতে দেওয়ার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে সে কিন্তু আপনার এই আপনি যে লিঙ্ক দিয়ে দিবেন ডিপোজিটরি সেই লিঙ্কে ক্লিক করে ডাউনলোডও করতে পারবে আমরা এই কোডে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে চলে আসবে এই যে এখান থেকে সে সরাসরি জিপ ডাউনলোড করে নিতে পারবে আপনি যদি বলেন এটা যদি আমি হারিয়ে ফেলেন খুঁজে পাবেন কোথায় জাস্ট গিটহাব ডট কমের একেবারে হোম পেজে চলে যাবেন ক্লিক করে এখানে আপনার যতগুলো ডিপোজিটরি তৈরি করা আছে সবগুলো এখানে দেখতে পারবেন যদি আমরা এটাতে ক্লিক করি হ্যাঁ আমরা মাত্র যে রিপোজিটরি তৈরি করেছিলাম এটা হচ্ছে সেইটা সো কাউকে আপনি এই লিঙ্ক দিয়ে দিলে সে আপনার এই সোর্স ফাইল ডাউনলোডও করে নিতে পারছে আপনি এই সেটিংস থেকে এই পরিবর্তনটা এনে আপনার সাইটটি লাইভ করেও কাউকে দেখাতে পারছেন সো কেমন লাগলো জানাবেন আর যদি আপনাদের অনেক বড় সাইট হয় সেক্ষেত্রে কিভাবে আপলোড করতে হয় এটা করার জন্য আমাদের গিট বুঝতে হবে তো যদি প্রয়োজন হয় তো আমি সহ সিম্পলের সিম্পলির মধ্যে বা সহজে কিভাবে এটা করা যেতে পারে আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব ওকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন